Hej og velkommen til Vibekas 5 minutter. Og øh, særlig velkommen til alle jer, der liker og deler og alt muligt. Det betyder simpelthen så meget for mig, så tak for det. Øh, I dag så skal vi tale om øh, et, et spørgsmål, jeg har fået fra en af jer, der følger mig derude. Og tak i øvrigt også for alle spørgsmål. Øh, og spørgsmålet lyder, hvornår, hvornår skulle jeg have opgivet inklusion? Hvornår skal jeg opgive inklusionen? Hvornår, hvornår går det for vidt? Og det er, det, det er måske det største spørgsmål, jeg har fået indtil nu. Og jeg har ellers fået mange store, svære spørgsmål. Fordi det er jo en fuldstændig individuel ting. Jeg læste i mit, i mit lærerfagblad, at øh, hver tredje barn med autisme ikke længere går i skole. De har simpelthen ingen skolegang, der passer til dem. Øhm, og når man er der, og ens barn ikke går i skole, så er der noget galt. Så er der allerlangklokke ringer. Men det kan være alle mulige grunde til, at barnet ikke går i skole. Det behøver ikke nødvendigvis være inklusionen. Øh, for, for, for mine børn, når de ikke kan komme i skole, så er der nogle gange bare det, at de er så stressede, at de ikke kan klare et skift fra hjem til skole, uden simpelthen at blive fuldt hele vejen. Blive øh, fået tasken på ryggen, blive kørt i bilen, blive fuldt ind i klassen, for de kan ikke overskue det. Øh, Arbejdsukommelsen slår simpelthen fra, de kan ikke, øh, ja, de kan ikke, systemet lukker ned, og systemet fejler. Øh, nogle børn øh, kan faktisk godt lide at gå i skole. Og der faktisk er deres skolekammerater, deres lærer, lokale, selvom de har både ADHD og autisme, og selvom de går i en almindelig skole. Men alligevel kan de ikke magte det, selvom de gerne vil. Og hvad gør man så? Skal man så sige, at så må han jo gå i specialklasse, eller skal man så sige, at så må der sættes ind med massiv støtte? Øhm, og jeg vil sige, at jeg, jeg har endnu ikke mødt et barn med autisme eller ADHD under 6. klasse, der ikke havde brug for støtte. Jeg har ikke set den endnu. Jeg har det til gode. Det kan godt være, at, at skolen øh, eller børnehaven efter en tid siger, det går ret godt. Det kan vi han kan godt undvære sin støtte. Og det kan også godt gå et stykke tid. Men jeg har ikke set det gå længere end et halvt år. Så har, har det her menneske brugt så mange ressourcer på at være til. Og ikke få de pauser, som det havde brug for. Ikke få den snak omkring, hvad det var, der egentlig gik galt i går, da øh, Sofus og Bent fik kastet skole og spande hovedet. Øhm, det håber sig op på en eller anden måde, som, som barnet ikke kan komme ud af selv. Og det er jo også for mange voksne. Hvis ikke man er et sted, hvor at, at der er en forståelse for den man er, at man har fået meldt ud, hvad for nogle behov man har, øhm, så efter måske et halvt år, måske mere, så begynder man at give af sig selv. Man begynder at give af reservetanken, fordi det er for hårdt. Øhm, og så igen, man bliver jo bedre og bedre til at tage sig sammen som voksen. Det koster men man bliver bedre til at fortrænge, hvor meget det koster, øh, end man er som barn. Og vi skal aldrig nogensinde undervurdere, hvor meget børn tager sig sammen. Børn med autisme og ADHD, de tager sig sammen hele tiden. Også når de burde sove, så ligger de og tager sig sammen og tænker, i morgen, i morgen så skal jeg præstere og være med i stikbold. Bare at, øh, at jeg ikke slår Sofus i morgen, for jeg vil så gerne være hans ven. Øh, bare at øh, Sofie vil snakke med mig i morgen, for jeg er så glad for Sofie. Hvad det nu kan være, de tager sig sammen hele tiden, og alligevel oplever de hele tiden, at fejle. Tit, ikke hele tiden, men tit, at fejle. Min yngste søns største drøm, det er at have en dag, der er perfekt. Og, og vi kunne alle sammen drømme om en dag, der er perfekt, men hans perfekte betyder bare, at han ikke har skadet nogen. At han ikke har gjort nogen ked af det, og at ingen har, ked, har gjort ham ked af det. Det er en perfekt dag for ham. Det er hans største ønske. Han ønskede sig den i meget lang tid. Og han ønsker sig den stadig. Bare en måned. Kan jeg ikke bare få en måned mere? Øhm, og han er, han er inkluderet i en almindelig klasse. Han kan godt lide at være der. Det er hammerende hårdt for ham. Og i de perioder, hvor der ikke er støtte, der kan vi bare se en søn, hvis livskvalitet dag for dag er bedre og bedre og bedre. Når han så får støtte, så går det langsomt. Det går meget hurtigt ned. Det går meget langsomt op igen. Men det går op igen. Øhm, vi kan se det på, så begynder han at kunne sove igen, så begynder han at kunne øh, tage spille uno, inden vi skal sove igen. Og, øh, han begynder selv at kunne øh, gå ud af døren og sige, hej, jeg går i skole nu, hvis der er støtte på. Fordi han ved, at der kommer nogle små pauser. Han ved, at der er et menneske, der ser ham, som han ikke behøver at tage sig sammen overfor. Fordi hun har luret, hun har alligevel snakket med læreren og fået at vide, at der var syv konflikter i går. Øhm, hun ved det. Hun skal nok finde ud af det. Øhm, og hun forstår ham. Hun kan tale autistisk. Øh, eller han, hvis det var en kvinde. Men, øh, men inklusionen er gået for vidt, når livsglæden er død. 
det, det er mit, mit bedste svar på det store spørgsmål. Når der ikke er nogen livsglæde, er inklusionen gået for vidt. Jeg må så sige, at jeg har også kendt øh, drenge eller elever, øh, som har gået i specialklasser og ikke har magtet at komme. Fordi han, han, den her dreng, jeg tænker på nu, han var fagligt meget klog. Og det kunne man ikke tage højde for i specialklassen. Fordi at de var socialt så dårlige, de andre, at han kunne ikke få fysik, han kunne ikke få sin afgangseksamen. Det var også en mislykket, øh, et mislykket skoletilbud for ham. Så det er jo ikke altid, at det hedder inklusion kontra specialklasse, men det er altid, det hedder barnets trav. I mine øjne, ikke altid i det offentlige sammenhæng, men i mine øjne, er det barnets trav, der er forkert. Hej for nu.